khi dàn mỹ nhân hoa ngữ cùng đem mùa xuân mặc ở trên người. Ngỡ nhiệt 3, Angela Baby xuất sắc nhất Ai rè phạm băng băng mới là đỉnh chóp Chọn những bộ váy lộng lẫy với họa tiết bông hoa sặc sỡ và hút mắt, nhiều mỹ nhân hoa ngữ được khán giả ví là như mặc cả mùa xuân lên người. Dựa vào nhan sắc lẫn thần thái của mình, họ đã biến bản thân thành biểu tượng của mùa xuân, khiến mỗi lần sang năm mới là công chúng lại nhắc tên. Chúng ta hãy cùng xem thử ai xuất sắc nhất khi hóa nàng tiên xuân nhé! Top 6 Dương Mịch Dù không thuộc mẫu sao nữ ưa những bộ cánh quá sặc sỡ, nhưng Dương Mịch vẫn có không ít khoảnh khắc diện váy hoa. Đánh giá tổng hợp thì cũng chẳng hề kém đâu, nhưng có lẽ vì quá bảo thủ mà Dương Mịch chọn những phong cách quá an toàn, không thể khoe được dáng vẻ tươi tắn, trẻ trung năng động được. Thế mới thấy mặc váy hoa đậm không khí mùa xuân chẳng dễ chút nào, đến nữ hoàng quảng cáo như Dương Mịch vẫn phải dè chừng trước những bộ váy lộng lẫy như thế này là mọi người hiểu rồi nhỉ? Top 5 Lưu Thi Thi Lưu Thi Thi thuộc mẫu sao nữ sở hữu khí chất điềm đạm như cúc nên cũng rất hạn chế khoác lên mình những bộ váy hoa quá lộng lẫy hay sặc sỡ. Thế nên, mỗi lần người đẹp nhất niệm quan sơn diện váy hoa là cả si bít lại dậy sóng đó. Với vẻ đẹp cổ điển dịu dàng, Lưu Thi Thi dễ dàng cân được mọi kiểu váy hoa, từ giản đơn cho đến cầu kỳ, và mỗi lần như thế cô lại khoe được một nét đẹp riêng của mình. Bảo sao dù đã hơn 10 năm trôi qua, công chúng vẫn gọi Lưu Thi Thi là nữ thần cổ trang hoa ngữ. Top 4. Triệu Lệ Dĩnh dù chẳng quá năng nổ trong lĩnh vực thời trang, lại theo đuổi phong cách phú bà si bít, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn kịp ghi điểm trong lòng khán giả với những khoảnh khắc hóa hoa tiên từ đó. Không chọn váy áo quá cầu kỳ và lộng lẫy, cô thường diện những trang phục có thiết kế đơn giản và năng động hơn, khoe khéo được ưu thế là khuôn mặt tròn trẻ trung. Đặc biệt là lúc cô xuất hiện với tạo hình châm hoa trên tạp chí đã tạo ra trào lưu làm đẹp mới ở xứ Trung đó. Có thể thấy, dù ít tạo hình mùa xuân, nhưng Triệu Lệ Dĩnh diện lần nào là chất lần đó, xứng đáng nhận được chàng vỗ tay của mọi người. Top 3, Angela Baby được coi là nữ thần thảm đỏ của hoa ngữ, Angela Baby vẫn luôn là cái tên được nhiều nhãn hàng quốc tế yêu ái đó. Thở mà dàn sao si bít còn chưa biết đồ may đo cao cấp là gì, cô đã diện đến hàng chục bộ cánh giá tỷ đồng lên người rồi. Với thần thái đài các, gu thời trang xuất sắc, Angela Baby cũng dễ dàng chinh phục khán giả khi hóa hoa tiên tử. Cô rất khéo léo khi chọn những bộ váy có màu sắc nhã nhặn, phù hợp với khí chất và phong cách của mình, như thế mà lần lộ diện nào cũng xứng đáng được điểm 10. Top 2. Địch lệ nhiệt 3 dù gia nhập làng giải trí muộn hơn những cái tên ở trên, nhưng địch lệ nhiệt ba vẫn kịp ghi tên mình vào danh sách nàng tiên xuân của hoa ngữ. Những khoảnh khắc khoe sắc với váy hoa lộng lẫy, mỹ nhân Tân Cương đã giúp khán giả hiểu thế nào là người đẹp hơn bông, diện đồ cầu kỳ đến mấy vẫn chẳng hề bị dìm. Ngũ quan xinh đẹp sắc xảo, thần thái tự tin cá tính, địch lệ nhiệt ba đã vượt mặt giàn đàn chị để đứng thứ hai danh sách lần này đó. Top 1. Phạm băng băng Khi nhắc đến váy xuân mà bỏ qua phạm băng băng là thiếu sót lớn, chắc đến tận bây giờ Mọi người vẫn nhớ khoảnh khắc cô khoe sắc trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes vào năm 2016 nhỉ? Hiếm ai trong si có thể làm được như nữ hoàng họ Phạm, diện cả rừng hoa lên người, phủ kín từ đầu đến chân mà vẫn sang chảnh vô cùng, chẳng hề bị xến một chút nào. Không hề quá lời khi nói, chính Phạm Băng Băng là người đã mở đầu trào lưu hóa hoa tiên tử trên thảm đỏ si đó.